ഹായ് മക്കളെ എ കെ ആണ് ഓണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് സാറേ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അത് മൂന്നാം ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോറി സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബലത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചലന നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് എഫ് ഇ സിക്കരി എം എ അല്ലേ ഇതറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഇ സിക്കരി എം എ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ചലന നിയമം റെഡി ആണല്ലോ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ബോളാണ് സോ ഈ ബോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബോൾ ഇതാ ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള ഒരു ബോളാണ് ഇതിലൊരു മാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാസ് എം ആണ് കേട്ടോ മാസ് എം ആണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഉള്ള വെലോസിറ്റി പ്രവേഗം യു ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ഇപ്പൊ ഇത് റസ്റ്റിലാണല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രവേഗം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സാറേ ഇത് ആദ്യ പ്രവേഗം പറയാൻ രണ്ടാം പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ പ്രവേഗം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ വരും അത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ എം മാസും യു പ്രവേഗവുമുള്ള ഒരു വസ്തുവായ ഈ ബോളിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കിക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈസ് ചെയ്യാണ് വളപ്പൻ ബോൾ തെറിച്ചു ഒരു പോക്ക ബോൾ പോണ കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ ബോൾ എവിടെ എത്തി ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോളിന്റെ മാസിന് മാറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ മാസ് എം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രവേഗം ഉറപ്പായിട്ടും മാറും കാരണം ബലം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രവേഗത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ചേഞ്ചഡ് സോ ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യു ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വി ഈസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ടി സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു ആ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം യു ടു വി സെറ്റ് ആണേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റിയും ഇപ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ആക്കം എന്താന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ആക്കം എത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ആദ്യ ആക്കം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പി വൺ അല്ലേ ആദ്യ ആക്കം പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് എം ഇൻറ്റു യു ആണ് സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എം ഇൻറ്റു യു അല്ലേ ആക്കം മൊമെന്റം അപ്പൊ ഫൈനൽ മൊമെന്റം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം നമ്മൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യ ആക്കം അല്ലെ അത് പി ടു ആണ് പി ടു നമുക്ക് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും അത് എം ഇൻറ്റു മാസിൽ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്ത് മാറി പ്രവേഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് എം ഇൻറ്റു വി എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ ആദ്യ ആക്കം എം യു അന്ത്യ ആക്കം എം വി ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആക്ക വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റിനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അന്ത്യ ആക്കൻ ലഭിക്കും സോറി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് കിട്ടും ആക്ക വ്യത്യാസം അപ്പൊ അന്ത്യ ആക്ക ഏതാണ് പി ടു അല്ലെ ആദ്യ ആക്ക എന്താണ് പി വൺ രണ്ടും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അത് എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് ശരിയല്ലേ എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്കാണ് നോക്കടാ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് മൊമെന്റത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് എടുക്കുക ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതാ ആക്ക വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് അതിനെ സമ
ഇവിടെ വസ്തുവിന് ആക്ക വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി എം യുവിൽ നിന്നും എം വിയിലേക്ക് മാറി എപ്പോഴാ മാറിയത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോ വെനെ അപ്പോഴുടെ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റം ഈസ് ചേഞ്ച് ഇടും അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ എത്ര സിമ്പിളാ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ദ മൊമെന്റം വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം നിയമം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ദ സെക്കൻഡ് ലോ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ് വായിച്ച് ദ സെക്കൻഡ് ലോ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൊമെന്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റം എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സാ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് മൊമെന്റോ മാറുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഫോഴ്സ് എടുത്തല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് സോറി അതിലെ മൊമെന്റം മാറും മലയാളം വായിച്ചോ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് ആ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യ ബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ ആണോടാ അതായത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം സീറോ ആണ് കാരണം റെസ്റ്റിലാണ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് പ്രവേഗം പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ റെസ്റ്റിലാണല്ലോ അത് അപ്പൊ മൊമെന്റം സീറോ ആണ് ഞാൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഈ ബോളിനെ ഒരു കെക്ക് ചെയ്തു ബനായിട്ട് അടിച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗോളി പറഞ്ഞുപിടിക്കും ശരിയല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ചെറിയ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ മുഴുവൻ ശക്തി പിടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലോ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബോള് പറന്ന് ഗോളി പോസ്റ്റ് കയറും ആ ബോളിനെ അഥവാ ഗോളി പിടിച്ചാലും ഗോളീനെയും കൊണ്ട് പോസ്റ്റിൽ വീഴാനുള്ള പവറോട് കൂടി നമ്മൾ അടിക്കണം സെറ്റല്ലേ അപ്പോഴാണ് അത്രയും വലിയ ആക്ക വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നല്ല ആക്ക വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഉണ്ടാകും അത്ര ഉള്ളടാ എത്ര സിമ്പിൾ ആയി റൂള് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്താണോ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എടാ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചു തൊട്ടം എഴുതിൽ എന്തായിരുന്നു അത് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ ടി ആയിരുന്നു അതായത് എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ആയിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഇതിനോട് എന്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് യെസ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷൻ ടു ദ അപ്ലൈഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ആരുമായി പ്രപ്പോഷൻ ആണ് എഫുമായി പ്രപ്പോഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാത് ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണേ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്ത് പറയാം എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തൂടെ ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താ ഇതാണ് എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്കിന് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അതാണ് ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എം എന്താണ് രണ്ടില് എം ഉള്ളപ്പോ എം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആ അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല രണ്ടിലുണ്ട് രണ്ടിലുള്ള നമുക്ക് എം പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ബാക്കി കിട്ടുക ഇങ്ങനെ എഴുതി മാറ്റി എഴുതാം എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഞാൻ എം പുറത്തെടുക്കുകയാണേ എം പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വി മൈനസ് യു അല്ലേ ഒരു ബൈ ടീം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ശരിയല്ലേ സോ എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം പുറത്തു വന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് സോ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇത്രയും വന്നു നോക്കടാ ഈ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു എം എ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വിചാരിക്കും എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് വിചാരിച്ചോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് എനിക്ക് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറ എമ്മും എയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കാണാലോ പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമയം എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ആയിരം എന്ന് കിട്ടും ആയിരം ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതും എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു തൗസൻഡ് എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈക്വൽ ടു ആണോടാ അല്ലടാ ഇത് ഈക്വൽ ടു അല്ലടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇവർ രണ്ടുപേരും പോലെ ഉണ്ടായ ബലം ആയിരം ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ആയിരം ന്യൂട്ടണോട് അനുപാതം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് ഈ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കുക എനിക്ക് ഈ പ്രപ്പോഷണലിനെ ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് ആ സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് കെ ആരാണ് കെ കെ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് കെ ഇൻറ്റു എം എ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് പ്രപ്പോഷൽ മാറി അതായത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെ മാറി പ്രപ്പോഷനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിരസംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കെയുടെ വാല്യൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഒന്നാണ് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് പഠിക്കും കെൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കെൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു എം എ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം എ സോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു എം ബി മൈനസ് എം യു ആണ് അതായത് ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അത് എഫിന് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് എം രണ്ടിലും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എമ്മിനെ പുറത്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അല്ലേ ആ ടി എന്തിനാ ഇതിനുള്ളാക്കിയെന്ന് അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആയാലും ഇതിനുള്ളിൽ ടി എഴുതി അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കണക്കാണ് കേട്ടോ സോ എം ു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് വരും ഈ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ആക്സലേഷൻ ആണ് എ ആണ് നേരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് കിട്ടുക ഈ പ്രപ്പോഷനെ എനിക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഈക്വൽ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കെ ആണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ എം എ എന്ന് കിട്ടി സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം സെറ്റ് ആണല്ലോ കൃത്യമായി പഠിച്ചല്ലോ സോ മക്കളെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക മുന്നോട്ടേക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും അതേ പോണെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ ടാറ്റാ